ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో మహాసంప్రక్షణ క్రతువుపై జేఈఓ సమీక్ష నిర్ణీత సమయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అట్టహాసాలు లేని మహాఘట్టానికి సర్వం సిద్ధం రేపు తిరుమలలో మహాసంప్రోక్షణకు అంకురార్పణ తిరుపతిలో ఘనంగా చక్రతాళ్వార్ ప్రతిష్టాపన దినోత్సవం వైభవంగా శాతుమర తిరుచుపై స్వామి అమ్మవార్ల దివ్య దర్శనం కళ్యాణకాంతుల్లో కామాక్షి కపిలేశ్వరుల అనుగ్రహం తిరుపతి కపిలతీర్థంలో ఘనంగా శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం తిరుపతిలో తిరుచుపై గోదాదేవి విహారం ఘనంగా సాగుతున్న తిరువాడి ఉత్సవాలు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి జరగనున్న బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుమలలోని గోకులం కార్యాలయంలో మహాసంప్రోక్షణ ఏర్పాట్లపై జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైదిక క్రతువుల నిర్వహణకు పోగా మిగిలిన సమయంలో భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజిలెన్స్ ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖు నుంచి పదహారవ తారీఖు వరకు అంకురార్పణతో సహా నిర్వహించబడే ఈ యొక్క అత్యంత విశిష్టమైన ప్రాశస్త్యమైనటువంటి అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి ఆలయం లోపల యాగశాలలో మనకు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పారాయణాది కార్యక్రమాలు మంత్రోచ్చారణ వేద పారాయణము ప్రబంధ పారాయణము గాన పారాయణము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భక్తులను కూడా యాగశాల నిర్వహిస్తున్న సందర్భాలలో గంటకు పదిహేను వందల మందికి మించకుండా ఎందుకంటే వారి యొక్క దర్శనం కానీ దర్శనం తర్వాత వారు వెళుతున్న క్రమంలో ఎక్కడ కూడా నిశ్శబ్ద వాతావరణానికి భంగం కలగకుండా మంత్రోచ్చారణకు పారాయణానికి భంగం కలగకుండా ఉండాలి కాబట్టి తక్కువ సంఖ్యలోను మిగతా సమయాలలో మామూలుగా దర్శనం చేయించడం ద్వారా మనము పదకొండవ తారీఖు నాడు సుమారుగా యాభై వేల మందికి పన్నెండవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఐదు వేల మందికి పదమూడవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి పద్నాలుగవ తారీఖు నాడు ముప్పై ఐదు వేల మందికి పదిహేనవ తారీఖు నాడు పద్దెనిమిది వేల మందికి పదహారవ తారీఖు నాడు ఇరవై ఐదు వేల మందికి వెరసి లక్షా తొంభై నాలుగు వేద తొంభై నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే ఈ ఆ రోజుల్లో దర్శనం చేయించగలము రాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో ఈ రోజు మొదలుపెట్టి రేపు దర్శన సామర్థ్యాన్ని అనుసరించి అంతమందిని మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంటల్లోకి క్యూ లైన్లోకి తీసుకొని మిగతా వారికి ఇంతకుముందు గతంలో టీవీల ద్వారా పత్రికా ముఖంగా అన్నిటి అన్ని పద్ధతుల్లో విజ్ఞప్తి చేసినట్లే మిగతా వాళ్లకు దర్శనం చేయించలేని అసక్తతను కూడా తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి దినానికి మళ్ళా వెయిట్ చేసి తదుపరి దినం రోజు మళ్ళా ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నదో అంతమంది మాత్రమే మనము కంపార్ట్మెంట్లో క్యూ లైన్ తీసుకుంటూ అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని భక్తుల దర్శనానికి ఆటంకం కలగకుండా భక్తుల దర్శనం వల్ల భక్తుల యొక్క నడక వల్ల గుడి లోపల వారు నడుస్తూ వెళ్ళడం వల్ల ఈ యొక్క వైద్య కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా రెండు కూడా స్తంభపాలలో మనము నిర్వహించుకుంటూ స్వామివారికి కైంకేరాలు నిర్వహించడమే అందరి యొక్క ప్రధాన విధి అది పూర్ణ మిగిలిన సమయం మాత్రమే భక్తులకు చెందింది కాబట్టి ఆ మహాక్రతువును నిర్వహిస్తున్నటువంటి సమయం కాబట్టి మొత్తం కూడా రిలీజియస్ ఫెర్వర్తో మొత్తం కూడా ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ యొక్క గొప్ప శక్తితో కూడుకొని ఉంటుంది ఇంత గొప్ప కార్యక్రమము వైభవంగా నిర్వహించిన తర్వాత ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు అందరికీ కూడా స్వామివారిని నమ్ముతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు నిండుగా ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ ద్వారా కలుగుతుందని గతంలో కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో ఇసుమంతైనా మార్పు లేదని మార్పల్లా కూడా భక్తుల సంఖ్యలోను అదేవిధంగా టీవీ ఛానళ్ళు రావడం ద్వారా మేము కూడా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోను స్వామివారికి జరిగే కార్యక్రమాలను అవ మనకు అవకాశం ఉన్న వాటన్నిటిని ప్రత్యక్ష ప్రచారం ద్వారా అవకాశం లేని వాటిని నమూనా ఆలయంలో చిత్రీకరించి భక్తుల ముంగిటికి తీసుకొని రావడం వల్ల ఇప్పటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నటువంటి ఈ క్రమంలో పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ మహాక్రతువును భక్తులందరికీ కూడా వాటి వివరాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఆ యొక్క పండితులు ఆగమ పండితులు 
అదేవిధంగా ప్రధాన ఆచార్యులుగా నిమ్మబడ్డ వేణుగోపాల దీక్షితులు గారి యొక్క వారి యొక్క నాయకత్వంలో నలభై మూడు మంది రిత్వికులు నూట యాభై మంది వేద పండితులు అదేవిధంగా పెద్ద జీయర్లు చిన్న జీయర్లు వారి యొక్క దివ్య ప్రబంధన పారాయణలు చేసే అధ్యాపకులు అందరితో కలిసి అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం ఆలయం లోపల నిర్వహించడంలో అందరూ కూడా సహకరించాలని మా యొక్క విజ్ఞప్తిని మన్నించి భక్తులు కూడా అదేవిధంగా అదే స్పందనను ఇప్పటికీ తిరుమలకు రావడంలో చూపించాలని అదేవిధంగా మీ యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క మహాక్రతువును ఈ యొక్క మహా కైంకర్యాన్ని అత్యంత వైభవంగా విశేషంగా నిర్వహించుకొని మనమందరం కూడా స్వామివారి కరుణకు పాత్రులయ్యేటట్లు కృషి చేస్తామని చెప్పి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేష్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది ముఖ్యంగా వైదిక కార్యక్రమాలకి ఎక్కువ సమయం పట్టే ఈ మహాక్రతువులో భక్తులకు స్వల్ప సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలగనున్న నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఇప్పటికే తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మహాద్భుత ఘట్టమైన మహా సంప్రోక్షణకు సర్వం సిద్ధమైంది అట్టహాసాలు లేని ఈ మహాక్రతువుకు టీటీడీ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది పన్నెండేళ్ల కోసారి జరిగే మహా సంప్రోక్షణకు ఆగమోక్తంగా కావాల్సిన సంభారాలన్నింటినీ సమకూర్చింది వైకాల సాగమాన్ని పాటించే అన్ని వైష్ణవ ఆలయాల్లో లోక సంక్షేమం కోసం ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకోసారి ఈ వైదిక మహాక్రతువును నిర్వహిస్తారు ఇందుకోసం శ్రీవారి ఆలయంలోని యాగశాలలో ఇరవై ఎనిమిది హోమగుండాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితుల ఆధ్వర్యంలో నలభై మంది ఋత్విక్కులు వంద మంది వేద పండితులు ధర్మగిరి వేద పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ఇరవై మంది వేద విద్యార్థులు పాల్గొంటారు ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు చతుర్వేద పారాయణం పురాణాలు రామాయణ మహాభారత భగవద్గీత పారాయణం చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది విలంబినామ సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో విమాన సంప్రోక్షణ స్వర్ణ కవచ తాపడం జరిగింది సరిగ్గా అరవై ఏళ్ల తర్వాత అదే విలంబినామ సంవత్సరంలోని మహా సంప్రోక్షణ జరుగుతూ ఉండడం విశేషం ఈ వైదిక కార్యక్రమం కారణంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీ నుంచి పదహారవ తేదీ వరకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్లు స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లు దివ్య దర్శనం టోకెన్లు రద్దు చేశారు విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ఆర్జిత సేవలు ఇతర ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేశారు ఇక మహా సంప్రోక్షణకు సంబంధించి టిటిడి గోపురాలకు చెక్కమెట్ల నిర్మాణానికి కావలసిన పనులన్నీ పూర్తి చేసింది ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు పదకొండవ తేదీన ఉదయం భగవదనుజ్ఞతో ఆచార్యులకు స్థాన నిర్ణయం చేయడానికి ఆచార్య వరణం నిర్వహిస్తారు అలాగే రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు సేనాధిపతి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు వసంత మండపం వద్ద పుట్టమన్ను సేకరించాక రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు యాగశాలలు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేస్తారు ఇక వైదిక కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కనుక భక్తులను పరిమిత సంఖ్యలోనే శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు దర్శనం పొందలేని భక్తులు తిరుమలలోని ఇతర సందర్శనీయ స్థలాలకు వెళ్లాలని టిటిడి కోరుతోంది అయితే భక్తులు నడకదారిలోనూ రోడ్డు మార్గంలోనూ తిరుమలకు స్వేచ్ఛగా చేరుకోవచ్చని ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని టిటిడి స్పష్టం చేసింది అలాగే కొండకు వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్న ప్రసాద వితరణ యథావిధిగా సాగుతుంది తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవపేతంగా జరిగింది ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీ కామాక్షి సమేత ఉత్సవమూర్తులను పరిమళ భరత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి వేంచేపు చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చక స్వాములు శైవాగమోక్తంగా కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ క్రతువును జరిపి పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తులు కనులార కళ్యాణాన్ని తిలకించి కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో చక్రతాళ్వార్ శాతుమర ఉత్సవం శుక్రవారం ఘనంగా జరిగింది గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలోని మొదటి గోపురంలో పుష్యమ్య నక్షత్రం నాడు శ్రీ సుదర్శన చక్రతాళ్వార్ను ప్రతిష్ఠించారు ఈ ప్రతిష్టాపన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చక్రతాళ్వార్ శాతుమర నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా సర్వాలంకార భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను బంగారు తిరుచి పైకులు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు తిరుచిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో భక్త కోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయంలోని చక్రతాళ్వార్ సన్నిధికి వేంచేపు చేసి అర్చక స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా ఆస్థానం సేవాకాలాన్ని నిర్వహించారు 
आध्यात्मिक राजधानी तिरपति श्री गोविंदराज स्वामी आलय तिरवापुर उत्सवाल तो शोभि तो टीटीडी आध्र्य आलय में तिरवापुर उत्सव जरूरत संगति तेजे गोदादेवी जन्म नक्षत्र पुब्बा पुरस्कुनी उत्सव संप्रदाय शुक्रवार सायंत्र आलय में अम्मवारी मंगल द्रव्यल तो एका स्नपन तिमंजन निर्वहित तरवा सुंदर अलंक अम्मवारी तिरचि पैकल मेलता मंगल वाइद्य नमीपुर मंटा की वेचे आस्था निर्वहित श्रीवारी सुप्रभात रचन तो प्रसिद्ध श्री प्रतिवाद भयंकर अन्न तिरक्षत्रोत्सव तिपति घन जी उत्सव में भाग में दक्षिण मड़वीधि को श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी आलय में मुख्य मंडप में बंगार तिरचि पै श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वरदराज स्वामी वारी अभिमुख मिरचि पै प्रतिवाद भयंकर अन्न को मेलता मंगल वाइद्य नम गोविंदराज स्वामी आलय चीधि ऊरेगर अन टीटीडी पेदजीयर चीयर तिरम श्रीवारी आलय नीचे अपपड़ शेष वस्त्रा ऊरेगी लक्ष्मी नारायण स्वामी वारी आलयानी समर्पार आ तर पेदजीयर चीयर आचार्य पुषुल एकांगु दिव्य प्रबंधा पारायण सेराम श्री वेंकटेश्वर गो संरक्षण ट्रस्ट वंदे गोमातर गोव तो मानव जीवन व्यवस्थक अबंधम विड़दीय राणि गो सति संरक्षा महत्तर आशय तो गोमात विशिष्ट मन सनातन संप्रदाय पररक्षण ध्येय का श्री वेंकटेश्वर गो संरक्षण ट्रस्टीडी ने सत्संकल्प भागस्वामु कंडी श्रीवारी करणामृता पंदी मरी विवर को संप्रदल फोन नंबर सुना एन ओमेकटेशाय आध्यात्मिक विशेष स्वागत भाग्यनगर में पल आलया आषाढ़स पूजाधिकार तो शोभिलाई शुक्रवार भक्त आलयाल तरलीवचि प्रत्येक पूजल जरपार इपू आ उत्सव विशेष मारेपल श्री आंदवन महालक्ष्मी आलय अम्मवारी विशेष अभिषेक जरिया अम्मवारी मूलमूर्ति पाल तेन पंचामृत अभिषेक निर्वहित आर्वा पस चंदन तो कलश जल तो तिमंजना जरपा अलागे श्री कंच कामकोटि सर्वेश्वर आलय में प्रातकाल श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पंचामृताभिषेका निर्वहित स्वर्णाभरण परम भरत पुष्पाल तो अलंक सहस्रनामार्चन जरपार इक पात बस्ती प्रसिद्ध श्री भाग्यलक्ष्मी आलय उत्सव शोभ तो प्रकाश आषाढ़स शुक्रवार पुरस्कुनी आलयानी पल रक पुष्पाल तो शोभायमान अलंक अम्मवारी मूलमूर्ति विशेष अलंक कुंकुमारचन जरपार नयन मनोहर दर्शन अम्मवारी भक्त दर्शन हरिबोली अखन्नाधन श्री महंका आलय आषाढ़स पूजल तो अलरारे अम्मवारी मूलमूर्ति विशेष अलंक अष्टोत्र शतनामर्चन जरपार आलय प्रांगण में उत्सवमूर्ति को कुंकुमारचन निर्वहित महिला गौरीदेव दर्शन सेवचार मुशीराबा श्री ज्ञा सरस्वती अम्मवारी आलय में मस शिवरात्रि पुरस्क परमेश्वर की रुद्र होम तो विशेष अर्चन जरपार यागशाल एर्पट्टी होम गुंडा होम द्रव्य समर्पी रुद्र होमा शैवाग मुक्त निर्वहितर तरवा गर्भालय में लिंग स्वरूप परमेश्वर विभूति चंदन पुष्पाल तो अलंक सहस्रनामार्चन चार हफ्सीगु श्री वेंकटेश्वर महामंत्रपीठम आध्र्यन निर्वहित नमो वेंकटेशाय रथयात्र घन प्रारंभम जप समर्पण में भाग में जगन्नाथ पीठाधिपति श्री व्रतधर नारायण जीएस्वा समय श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मूलमूर्ति की पूजाधिकार निर्वहित रथयात्र प्रारंभ तूर्पगोदावरी जिला गेडबीडी श्री धारा अम्मवर शाकंबरी अलंक भक्त दर्शन आषाढ़स पूजल भाग में अम्मवारी पल रकाल अलंक अभिषेका जरपार भक्त अम्मवारी दर्शन पुनीत इक 
కోటనందూరులోని సర్వమంగళాంబ సమేత భోగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని అభిషేకాలు నిర్వహించారు స్వామివారిని పదకొండు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి చక్రోత్సవాన్ని వైభవపేతంగా జరిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా గూపన్పల్లిలో వెలిసిన శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో ఆషాఢమాసు పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి పలు రకాల కూరగాయలతో శాకంబరి దేవిగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిపి వడిబియాన్ని సమర్పించారు ఇక విజయనగరం జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆషాఢమాసు పూజలతో కలకల్లాడాయి బొబ్బిలిలో కొలువైన శ్రీ సంతోషిమాత ఆలయం భక్తులతో శోభిల్లింది అమ్మవారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపారు మహిళలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు అలాగే శ్రీ ధనలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢమాస ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పాలు పెరుగు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఇక శ్రీ వాసవి కన్నికా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢమాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిపి స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి కుంకుమార్చన జరిపారు విజయనగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో ఆషాఢ చతుర్దశిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిపారు లక్ష పుష్పార్చన జరిపి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా సోమలదుడిలో వెలిసిన శ్రీ చాముండేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢమాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి వేకోజామునే పంచామృత అభిషేకాలు జరిపి పలు రకాల కూరగాయలతో అమ్మవారిని అలంకరించారు శాకంబరి అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని నూనె దీపాలను వెలిగించారు అలాగే పాత ఊర్లోని పురాతన శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు వేకోజామునే అమ్మవారికి విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపి పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించారు ఆ తర్వాత చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల భక్త మార్కండేయ స్వామి ఆలయ ఉపాలయమైన శ్రీ గాయత్రి మాత ఆలయంలో ఆషాఢమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిపారు అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు ఇక వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పరమశివునికి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాన్ని జరిపి ఆలయ అద్దాల మండపంలో మహాలింగార్చనను అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరమశివుడిని సేవించారు రంగారెడ్డి జిల్లా బడంపేట్ శ్రీ కాశీబుగ్గ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో నలభై రోజుల పాటు లలిత సహస్రనామ పారాయణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఆషాఢ త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని సామూహిక లక్ష కుంకుమార్చనను అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహించారు మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురంలో వెలిసిన పరమశివునికి మాస శివరాత్రి సందర్భంగా ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామివారి మూలమూర్తిని పదకొండు రకాల ద్రవ్యాలతో విశేష అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని నివేదనలు సమర్పించారు కడపలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని పరమశివునికి అభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు గణపతి పూజ జరిపి పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర కొబ్బరి నీరు పసుపు కుంకుమలతో అభిషేకం జరిపారు ఆ తర్వాత పట్టువస్త్రాలు పరిమళ భరత పుష్పాలు నాగాభరణాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు అలాగే శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శివప్రదోష పూజలను ఘనంగా జరిపారు పరమేశ్వరునికి నందీశ్వరునికి ఏకకాలంలో విశేష అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు ఈ విశేష పూజాధికారులు పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు ఇక కడపలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మఠంలో పల్లకీ సేవ ఘనంగా జరిగింది స్వామివారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించిన పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఆ తర్వాత ఊంజల సేవను కన్నులు పండుగగా జరిపారు వరంగల్లోని పురాతన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మాస శివరాత్రి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించిన పిదప నమక చమకాలతో పుష్పాభిషేకాన్ని వేడుకగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రాణమిల్లారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మాస శివరాత్రి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలోని శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామి వారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపారు ఆ తర్వాత అన్నాభిషేకాన్ని పూర్తి చేశారు పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి మఠంలో ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజాధికారులు నిర్వహించారు స్వామివారి మూల బృందావనానికి శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాభిషేకాలు జరిపారు సాయంత్రం చక్కగా అలంకరించిన రథంపై స్వామివారిని కొలువు తీర్చి భక్తి గీతాలాపనలో నడుమ ప్రాకారోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు చిత్తూరులో వెలిసిన శ్రీ శివగామి సుందర సమేత శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రదోష పూజలు ఘనంగా జరిపారు తొలుత స్వామి అమ్మవార్లను నమక చమకాలు రుద్రాక్షాలతో విశేష పూజలు జరిపారు ఆ తర్వాత శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల పుష్పాలతో అలంకరించి 
పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తులు నేతి దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గుంటూరు జిల్లా మాచర్లలోని శ్రీ మాత అన్నపూర్ణేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయంలో కుంకుమ పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారిని కూరగాయలతో శాకంబరిగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు ఆ తర్వాత మహిళలు కుంకుమ పూజలతో అమ్మవారిని అర్చించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీ సీతారాముల వారిని కొలువు తీర్చి వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి పునీతులయ్యారు అలాగే పట్టణంలోని శ్రీ వాసవి మాత ఆలయంలో వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి పాడి పంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజాధికారులో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టాభిరామాలయంలో ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని గత ఆరు రోజులుగా పలు రకాల హోమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా చివరి రోజున చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు అనంతరం పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి పరమశివుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వార్లకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై శుక్రవారం వయోలిన్ కచేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ఎం చంద్రశేఖర్ వయోలిన్ కచేరి సంగీతాభిమానులను ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్లోని రామకృష్ణ మఠంలో జరిగిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన గాత్ర కచేరీ నృత్య ప్రదర్శనలు అందరినీ అలరించాయి ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం కొనసాగుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను తెరతో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 